meu povo, tudo bom? Vamos lá. Para o seguinte equilíbrio gasoso, todo mundo é gasoso. Vê bem, ele diz aqui. É, foram determinadas as constantes de equilíbrio em diferentes temperaturas. Vê, para que ele fez isso? A função dele ter feito isso é apenas para que a gente entenda que a reação ou é endo ou é exo. Quando a temperatura é 300, a constante é 5 vezes 10 a 27, é para isso. Quando é 1000, é 3 vezes 10 a segunda, diminuiu muito. Quando é 1.200, a constante é 4. Então, passou de 300 para 4. Logo, pessoal, quando aumenta o quê? A temperatura diminui a constante. É porque a reação está acontecendo no sentido inverso, né? A constante está diminuindo. Então, no sentido direto, ela é exotérmica. Então, no sentido direto... A reação é o quê? Exo. E no sentido inverso, ela é o quê? Endo. Então, exo e endo. Então, toda vez que aumenta a temperatura e a constante diminui, é porque no sentido direto a reação é exo. Isso aqui é importantíssimo. Eu vou até grifar para você não esquecer, tá? Bota no post-it. Bota no post-it. Aí ele diz, então, o quê? Se a reação é exa no sentido direto, o ΔH aqui é negativo, né? A gente já tem uma vantagenzinha para analisar as alternativas. A reação considerada no sentido da formação de CH4, ou seja, no sentido direto, é endotérmica. Não, ela é exotérmica. Guga, tu pode explicar de novo? Posso, veja. Eu estou aumentando a temperatura... E a minha constante está diminuindo. Então, não está no sentido direto. Não está aumentando o produto. Está diminuindo o produto. Logo, toda vez que eu aumento a temperatura e a constante diminui, é porque o processo é exotérmico. 2. O aumento da temperatura do sistema favorece gás e hidrogênio. Favorece, sim. Por quê? Porque quando eu aumento a temperatura, vai para o lado endo, que é o lado, agora, do reagente. Então, todo mundo que está no reagente aumenta. Então, é verdadeiro o número 2. Número 3, ele diz, o aumento da pressão sobre o sistema não provoca o deslocamento desse equilíbrio. Pessoal, preste atenção. Vou botar até outra cor aqui, tá? Quantos mols eu tenho no reagente? 4. E quantos mols eu tenho no produto? 2. Então, onde é que aumenta? Se eu aumentar a pressão, vai para o lado que tem menos. Vai para o aumento da pressão, vai para o sentido que tem menor coeficiente gasoso. No caso, o sentido direto ou direito. Então, essa alternativa estaria falsa. Logo, apenas a 2 é correta. Questão interessante, muito mais pelo, pelo quadro. Esse quadro onde mostrou que o aumento da temperatura com a diminuição da constante é porque a reação é exotérmica no sentido direto. Não esquece isso não, tá? Não esquece isso não. Vale a pena demais. Beijo, pessoal.